，人在哪儿？玉娘小姐，其实我禀告一下老爷，有人看见了，我家大少奶奶和一个男人坐上了你们家的车。咱们两家虽然是朋友，但总不能给我家光鹤戴绿帽子吧？人呢？林小姐，不会不给我面子？曼哥，你这个贱人，我家没有你这样的少奶奶。你拦我干什么？白晴，别脏了你的手。林曼哥，你太过分了吧？作为陆家的人，家规要懂，谁允许你三更半夜在别人家里过夜啊？秦老板和光鹤是朋友，你重伤我也就罢了，别重伤秦老板。光鹤说了，你出墙之事属实，以后再也不要见我们陆家。哼哼，误会，都是误会。呃，那这样，林小姐，不如在比宅多留几日，回头我跟陆大少慢慢解释便是。啊，行，那你们就先回去吧。星野，从什么时候开始？这陆家变成陆光和一个人的家了。是若不过面具，目的只是引你入局，将天真完全献祭，才能够看得清。这场手里有些新人，值得怀疑，诱惑也。吓死我的人，再来这给您看病，记得提前通知我一声。你也是个体面人，五百块医药费，记得送到我们陆家。哎，你们等等我！哎，玉娘小姐，您别急呀、啊，要不留下来喝杯茶？嗯？让你离开陆家，你不愿意，还往秦家走，但到底是什么不得了的事，大不了的人，让你值得这么作践自己啊？啊？是。我们这种低贱平民的命没什么大不了的。敢问二少爷，你有过想用命去保护、去信任的人吗？兰兰是陆光鹤带回来的，是吗？你一直都知道真相，是不是？这些杀你人的付出，从来都没有你们想要的名利重要，是不是？你给我，你给我，天满哥。我上辈子欠你的
是洒下麻木，重新将未来锁住，再无进步，逐渐麻木，慢慢相信这个就是命数。突然间，你的出现，世界变轻松。我随车碎片散落在地图。如果答案藏在完美事物的拼图，你是否能够找得到归途？看见人了吗？没看见。那头呢？也没有，分头找，是，那边，分头走走走。时间在这一天重复，遗失许多片拼图。你什么时候受伤的？疼不疼？没事儿，小伤。你刚刚为什么不反击啊？我的伤口从来不对着自己人。